Hello sa inyong lahat, this is James Dizon at sa video ito gusto kong discuss kung ano ba talaga ang PhD. So, ano ang PhD? To start off, ang PhD or Doctor of Philosophy or Doctorate Degree ay usually after ng Bachelor's Degree mo. Ang iba, nagma-Master's Degree, ang iba naman, nagpi-PhD. Ang isang common misconception ay kailangan mo mag-Master's bago PhD. Pero, This is wrong. Hindi mo kailangan mag-masters bago mag-PhD dito sa US. But before I talk about a PhD, gusto ko munang mag-establish ko ano ba ang masters, which most of you are probably familiar with already. Pagkatapos ng bachelor's, ang isang masters ay usually isa o dalawang taon ng extra education made up of higher level courses. Meron rin ng research or thesis ng ibang master's program, pero most are course heavy ang kailangan mo lang ipas talaga ang classes. Importante ang master's dito special sa US because it puts you in a higher pay scale compared kung may bachelor's degree ka lang. Maraming mga employers na lumalagay ng salary cap when you only have a bachelor's. So, kung may master's ka, mas mataas rin ang starting salary mo. Sometimes, uh, ang difference ito, $5,000 to $10,000, depending sa company, of course. Also, kung mahanap ka ng trabaho, mas marami rin ang job opportunities na available sa iyo. Kasi sa mata ng mga employers, you're more qualified with your master's degree. So, what about yung tuition? Dito sa US, ang master's are typically out of your pocket. So, kailangan mo magbayad ng tuition mo. So, ang iba dito, habang nag-master's, nagtatrabaho rin. Ang ibang universities, meron rin silang mga teaching assistant positions para makatulog naman sa tuition mo. Pero usually, ang cover nito ay maliit lang. Ang mga responsibilities mo as a teaching assistant, yung tutulong ka lang mag-grade ng papers, mag-moderate sa lectures, and kahit ano pang kailangan ng main professor. At kung swerte ka, ang ibang company, sila pang mababayad ng masters mo while you work for them. Pero case-by-case -case basis ito. So now na alam na natin ang masters, what about the PhD? So contrast sa masters, ang PhD ay typically 4 to 6 years. Mas mahaba. Ang mathematics sometimes go up to 7 years. Ang engineering, guys sa akin, average around 6 years. At ang mga iba-ibang biology programs, it usually ranges from 3 to 5 years. Ang PhD sa US and generally around the world ay research-based. So kailangan mo mag-work for a professor or a researcher ang tawag ay principal investigator or PI. Ang mga PI meron silang sariling research field sa kanilang laboratory or lab. So sa PhD, ang studyante talaga ang pipili kung anong field nilang gusto ng research Either kung gusto mong cancer, gusto mo bang imaging, or something else. Sa science programs, ganito ang structure ng PhD. Sa so first and second year mo, usually magtitake ka lang ng mga courses. This is similar to mga master's programs na usually magtitake ka lang ng advanced or foundational courses. Habang nagtitake ka ng courses mo, kailangan mo rin mag-research or rotation. During rotations, ang goal ay para naman matikman ng estudyante ang iba-ibang lab na available sa campus. In my experience, nung pumasok ako sa school ko, merong dalawa or tatlong lab na interesado talaga ako. So before I commit to them, nag-rotations muna ako sa lab nila. Keep in mind, importanteng-importante ang rotations dahil parang kasal to eh. You get to know the other person bago ka mag-commit for the rest of your life. In the case of a PhD, for the rest of your 5 to 7 years sa degree nito. So, kailangan sigurado yung tama naman talaga ang decision mo. Depende sa program mo, meron ka usually 3 to 5 rotations with about 5 to 7 weeks kada rotation. Gaya ang sinabi ko kanina, you're just testing the waters. Gusto mo ba yung mga ibang estudyante sa lab and staff? nag enjoy ka ba ng research nila? And third, And more importantly, compatible ba kayo ng PI mo para talaga itong speed date? Sa end ng first year mo, usually nakapili ka na ng lab at tapos ka na ng mga courses mo. So ang focus mo talaga ay research lang. Sa upcoming video ko naman, papakita ko naman sa inyo ang day-to-day -day experience ko as a second year graduate student. In terms of research, pwede ito hands-on experiments, gaya ng nasa lab ka, field surveys, o computer coding depende yan sa major mo. From second year, Until makuha mo yung degree mo, ang focus mo talaga ay to advance the field forward and mag-publish ng isang peer-reviewed article. Ang isang peer-reviewed paper or article ay parang scientific report na isasabit mo sa isang journal. Tapos, i-review ito kung okay naman ang science mo. Na-advance mo ba yung field or may na-discover ka bang bago. Wala talagang set time when to graduate dahil depende sa productivity mo tapos sa PI and thesis committee mo. Ang thesis committee ay iba ibang PIs na pinili mo We're also experts in your field, so pwede ka nilang tulungan sa thesis mo. So, kung tapos mo na mga required classes mo, nakapublish ka na sa isang peer-reviewed journal, tapos satisfied na ang thesis committee mo sa iyong scientific progress, then mag-graduate ka. One thing na gusto kong i-point out ay ang ibang PhD programs 
papayagan ka nilang makuha mo yung masters kung gusto mo nang umalis sa program halfway through. Pero hindi lahat ng program gumagawa nito. So yan ang basic structure ng isang PhD. So sa logistics naman, what about tuition? Most science and biomedical PhDs are fully funded. Wala out of pocket, so tuition is free. Tapos, meron ka pang stipend. Ang stipend mo, it should cover yung rent mo sa apartment and day-to-day -day expenses mo. Some universities also include free healthcare or takes it out of your salary, so meron kang health insurance. In the next video, I'll discuss ko naman ang breakdown kung how I spend the stipend I get sa aking university. Overall, enjoyable naman talaga ang experience ko as a PhD student. Currently, second year ako, so most of my classes ay tapos na. Ang focus ko na lang talaga day in and day out ay research. Of course, sometimes stressful naman talaga ang academics. Pero, I still have the time to enjoy myself. Ang isang hobby ko on the weekends is going camping. So, pupunta ako sa isang state park at matutulog ako sa isang tent. Sa weekends naman, pupunta ako sa isang cafe, magpuboba, or kakain sa labas. Sa isang future video, i-discuss ko rin ang mga ginagawa ko during my free time. So, with that, sa so next time ulit, this is James signing out. Peace!